put dividends. Hello. Hello, teacher. Hello, Hello teacher. How are you? Good morning, Claudia. <laughs> good night. <laughs> oh, no, 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 sorry. Okay, it's good evening. Okay. Hi, teacher. Hello. Hello, hey, teacher. teacher. Hello, hello. Hey, my friend. Hello, teacher. Hello, hello. I don't hear the voice of my friend today. He's <laughs> sleeping already. Huh? No. Okay. Speaking around. Oh, there. Yes. I hello. Hello, teacher. Hello, my friend. How are you? Good? Okay. Go to, go to brush your teeth and sleep, okay? Eating this evening. Hi, Amy. Okay, good. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. <laughs> okay, good. Nice. All right. Okay, people. So, how was your day? Good, good. Good, good. Okay, that's great. Excellent. Very well. Very, very nice. Okay, good. Uh, today has been a, a nice day, uh, not, too, not too hot, not too much rain. Uh, the, traffic was, the traffic was also good, was benevolent, okay, with, uh, with the people. So it was easy, basically was easy not to, to, to move, okay, in, in the areas where I was. Okay, good. So we have now Dalia, Selena, Francisco, Cecilia, Gisela, Patricia, Deris, Lisa, Karina, Ceci, Allison, uh, Hilda, Ariel, and Janet. Okay, so we have 15 people. Well, we have. Uh, how are you doing with the platform? ¿Cómo van ustedes 14 con las plataformas? ¿Cómo vamos? Bien, super bien. Mal, super mal. Good. Good. Nice. Pero, eh, good, good. Ah, ok, good. Lo importante es que vayan al día, ¿verdad? Con, con, este, con la plataforma para que podamos, puedan avanzar. Ok. Listen for. Ajá. Ah, finish. Yes. Ok, excelente. Yes, perfect. Okay, let me. Now we need you. Okay, this is the one that we need. Okay, yesterday we were with the. Um, Make sure the sound. Right. Okay, here we go. Here, here we go. Yes, okay, so then this is the section four. Basically yesterday we finished, but Okay, remember the present continuous? Yes. Okay. So we had, uh, well, this was the 
I am wearing, right? And the last video that we had for watching also was uh, this one. Questions in the present continuous, looking at the examples of your screen. Are questions now? And you object. So let's take the, the, the. Okay, here. Okay, so we have the, the affirmative sentences. Who can tell me or who wants to tell me? Who wants to cooperate? with me and tell me a sentence uh, using a uh, right here. Let me enlarge the image so that I can see some of you here. Okay, so uh, we have one sentence and we use, for example, an affirmative sentence. Tell me an affirmative sentence. One affirmative sentence using the ING form, the, pro the present progressive or the present continuous, the same. One volunteer. Thank you, Gisela, for volunteering. No sé si vieron ustedes cómo levantaba las manos, Gisela. Yo sí. Okay, Gisela, tell me. One sentence using the affirmative sentence. Gisela, tell me. One sentence using the present continuous. Que haga una... Pregunta con el presente continuo. Mm, affirmative sentence, no question. Affirmative sentence. Um, ok. No, está bien que entienda la oración. Me, 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 o sea, está bien que analice bien lo que le estoy pidiendo. Good. Ay, me corro. Okay, affirmative sentence. If you see uh, in this one, this is a question, okay? But I want an affirmative sentence. I, he, she, he. Like for example, I am. Mm -hmm. Are you cooking? Okay, in affirmative, that's, that's question, yes, that's question. You are cooking, right? Exactly, that's correct. Okay, you are cooking, good. Thank you very much, okay. So you are cooking. Uh, Francisco, tell me the same sentence, but in negative. You are in cooking. Very, very, very good. Okay, you aren't cooking. Francisco, another form of negative. You're not cooking. Perfect. Okay, you're, you're not cooking. And another one, Francisco. You, you're not studying English. No, the, the, the same, uh, the same, the same question. Another negative form. Um, she's not cooking. No, we, uh, the same thing with you. Uh, you are not cooking. That's correct. Very good. Okay, so these are you know the three possibilities. Okay, that we have 
uh, when we are using, for example, you're not cooking. Okay, remember always capital letter. Okay, capital letter, majuscula, right? And then here. And then, for example, when the cella says you are cooking, and you can also use the contraction, your contracted, your cooking. Okay. And Gisela, the, the, the question, the question form. La misma otra. Yes, no, yes, la misma, correct. The same. La misma. Yes. Al revés, sería, are you cooking? Correct, that's right. That's all, good. Are you cooking? Y aquí si ven, si aquí si no hacemos contracción. Right? Very good. Okay, then we have the three forms of, y ahí podemos usar cualquier verbo, cualquier oración, right? Affirmative, negative, and interrogative. Now, Claudia, good morning. <laughs> okay. Are you cooking? Question, answer. Are you cooking, Claudia? Sería, uh, yes, mm -hmm. I am. Perfect, yes, I am. And the negative? Uh, yes. The negative? Sería, sería, no, no, I am not. Okay, this is one possibility. No, I am not. Uh -huh. And? Um, no, I am not. No, I'm not. Correct. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay, no, I'm not. Contraction or no contraction. Okay, so this is, for example, when we are using, uh, you are cooking, you are a, you're cooking, you are not cooking, you aren't cooking, and you're not cooking. Okay, are you cooking? Yes, I am. Are you cooking? No, I am not. Are you cooking? No, I'm not. And the same idea you can uh, replicate, you can uh, repeat it, right? With different subjects. For example, you say he is cooking. Okay. Then you can use the contraction, he is cooking, right? A, then the negative form, like he is cooking. Sorry, sorry. Then we say in the negative, he is not cooking. Okay, he. Disculpe. Yes. Y, yep. y, y si uno quiere responder solo con un no o un yes. O siempre tenemos que poner el I am, el I'm not. Eh, Después, oh, yes. Puede decir solamente sí, no, o sea, pero lo, lo, depende, right? Eh, si es una persona de confianza y le dices, hey, Gisela, are you cooking? No. Okay, but sounds like, okay, like, say, no. And then, are you cooking? Yes. Why? Sí, ¿por qué? Do you need anything? ¿Necesitas algo? Right? Así se puede. Eh, pero si solo voy a decir si sí, estoy cocinando, yes, I am. Yeah, that's it, right? O no, I'm not. Are you cooking? No, I'm not. Ok, y ahí termina. Ok. Sí se puede, pero digamos que sería más recomendable para una forma más eh, corta de hablar, más polite, más educada, digamos así, suena. No más educada, no, suena como más. Eh, más corto, es la palabra. Ok. But you can use it, no problem. And then you say, he eh, he's not. Si ven, el mismo procedimiento, ¿eh? he's not cooking. Lo que estoy cambiando es el sujeto. Que en la primera, y se la nos dijo tú. Okay? Yo aquí estoy usando he, que es él. Eh, the, the, negative, the question would be, is he 
this would go in. This would go in. Yes, yes. Okay, or no. He is not. Okay, remember, and if you want to, if you want to talk about a woman, ¿qué vamos a usar? Aquí hablamos, hablamos de, hablamos de, de tú, o de, o de para acá, tú, que sería yo. Eh, estoy hablando de he, que puede ser Francisco, puede ser este Edwin, Carlos, right? Pero si quiero hablar de ella. Ok, si quiero hablar de ella, ¿qué, qué utilizaría? She. She is. Ajá. Uh -huh. okay, she's cooking. Exacto. So, she's cooking. And then, todo lo mismo, right? Y si quiero hablar de ellos. They are. Exacto. They are cooking. They are cooking or they are cooking. Perfect. Ok, they are cooking. Y si quiero hablar de nosotros. We are. We are. We are. Exactly, right? We are cooking. Entonces, ahí se, si ven, la estructura siempre es la misma, el mismo orden. Solo vamos cambiando eh, el sujeto. Si quiero hablar de. de, de bueno, va a, sonar, va a sonar feo. Si quiero hablar de yo, sería I. ¿verdad? Se puede decir I am cooking. Si quiero hablar de mí, sería I, yo, I am cooking. Ok. Todo igual, solo cambiamos el sujeto. Ahora, podemos también poner cualquier verbo que querramos, right? Any verb. Si en vez de cooking, ¿qué otro verbo sea un verbo? Que, ven, que se les venga a la mente. Dancing. Dancing, ok. Dancing. Ya, mire, ya casi voy a empezar a bailar, ya casi son las 10 de la noche. Ok, como mañana de fiesta, we dance, right? <laughs> ok, I am cooking. Running. I running. Am running, ok, puede ser running. Vamos a ponerme aquí, running. ¿Qué otro? Working. Working. No, yo ahorita no estoy trabajando, yo estoy divirtiendo. Studying. Studying. Ok, studying, good. Working. Studying, ajá, uh -huh, yes. Okay. And sleeping. Studying. Okay, alguien Playing. Me dijo, alguien me dijo speaking. Ok. Playing también. Okay. Yes. Playing. Sleeping. Ah, ya casi. Ah, no. Sleeping. Mm -hmm. Sleep. You see, ahí pueden poner el verbo aquí, right? I am cooking. I am dancing, obviously, ahí obviamente va a cambiar el contexto y otras cosas, right? I am cooking. Swimming, o drinking. Drinking, okay. Okay, drinking, right? Good. Ahora, pueden poner eh, a, esta, a cada uno de estos verbos, por ejemplo, le podemos poner un complemento, right? ¿Cuál podría ser ese complemento? I am drinking water. The sleeping in the, my bed. Excellent, Patty. Good, good, good. I am sleeping in my bed. Okay. ¿Qué hablo de cooking? I am cooking. Playing, playing in the beach. Playing on the beach. Yes. Good. Y si, bueno, vamos en orden. Am, podemos, I am cooking what? I am cooking the dinner. I am cooking dinner. I am speaking in my class. I am speaking in my class. Yes, correct. What else? I am speaking in my class. I am dancing are, in the night. I am dancing in the night. Yes, I am dancing in the living room. I am dancing in the streets. Okay. Uh, I, 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 I am working in the okay. afternoon. I am working in the afternoon. I am running. I am running. I am running in, in the, the bicycle. park. I am running in the park. Yes. Good. 
Eh, ah, vemos, riding. Hoy que alguien dijo bicycle. I am riding my bicycle. I, I am, am drinking. I am drinking soda. I am drinking soda. Yes. Well, I am drinking. I am drinking coffee. Right. I am drinking coffee. I am, I am studying water. in the morning. Am, yes, Ariel. Very good. I am standing in the morning. Correct. Okay. I am watching TV. Oh, I'm not in class yet. Huh? What's TV? <laughs> <laughs> no, it's okay. Good. Yes. Yes, I am watching TV. Okay, that's another example, right? Say, I'm watching TV. What else? Hey, I am eating. I am eating. Galan. Watching. Okay, watching. I am playing soccer. I am playing soccer. Yes, I am eating. I am playing, right? Eating. What else? I am learning English. I am learning English. Okay. Uh, I am swimming. Swimming. Okay, good. Swimming. I am swimming in the... Donde? I am swimming in the swimming pool. Okay. Mm -hmm. uh, you see, as soon as uh, swimming, for example, I'm swimming in the beach, right? I'm swimming in the swimming pool. I am swimming in the lake. Uh, swimming pool se suena como a, es un adjetivo, pero también pues usamos lake, beach, um, swimming pool. ¿Dónde más se puede leer? Una, una, una lagoon, en una laguna, right? Es, es smaller, más pequeña que un lake. Uh, river. I am, then, I am swimming in the river, okay? So in different places, okay? So you see, this is the uh, one, uh, let's see the, the structure, then the change, if you see the changes are always the same, right? There is no much difference in these changes, okay? What else? No more? No questions? No. Okay. So then, uh, after we have this one, in the video, you will see, for example, this questions, are you wearing a suit? Is she wearing, they are always using the verb wearing. All right. Happy, okay, Hilda, I'm reading a book. Then we have, I am wearing a dress, a blue dress, Cecilia, yes, I am learning English language, good. Yes, there you go, nice. Okay, did you do this exercise? Yes? You finish it, right? Yes, uh, no, 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 Okay, so we have here Beth, is this lady, and Nick. Then we have Anita. This is John, and this is Bruce. Okay, and then we have this one. Okay, the first question is, is Bruce, okay, is Bruce wearing a light green jacket? Then Bruce is this guy. Is he wearing a light green jacket? Yes, he is. Yes. Yes. Here there are many possibilities, right? Yes, he is. I'm going to use the 
the one with the capital Y, comma, he is, period. Okay. Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? No, he's not. No, he's not. What is he wearing? Glasses. He's wearing glasses, okay, good. Remember that sunglasses, uh, these are glasses, okay? These are glasses and sunglasses are for the, for the sun, right? They are green, blue, different colors, okay? So these are the sunglasses to, to look cool, right? To look cool. Uh, next one is Beth. Beth is this lady, right? And we have this Beth wearing a purple jacket and pants. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is. And then we have John. Is John wearing blue jeans? Look at the picture. Oh, wait a minute. Yes. Okay. No, he's not. No, he's not. Okay, no, he's not. And the last one. Is Anita wearing a yellow skirt? No, he's not. No, he's not. No comma, P apostrophe S, no, she's not, period, okay? And you submit it, and there you go. ¿Tuvieron algún problema para llenar esa, ese ejercicio con las que no les aceptaba la respuesta o algo? No? No. Ok. Les pregunto porque en esta creo que tiene, uh, hay unas que tienen varias opciones. Que aceptaba, right? It accepted, for example, yes, he is. La que está aquí, right? Yes, he is. All of them in small case. So, todas en minúsculas, sin puntuación. Eh, yes, he is. Sin la Y mayúscula. Yes, he is. En la coma. And yes, he is con la Y mayúscula, pero sin puntuación. Pero todas eran aceptables. ¿Ok? Pero la correctísima es esta, right? la primera. Yes, he is. Yes, with capital Y, coma, he is, and then period. Ok, good. So, this is the end. Ok, this is the end of the section four. Now, the next section is a continuation, right? It's a continuation of the... of this topic, it says, what are you doing? I think it's a more general question, right? It's a more general question. But uh, before, before we continue, Um, uh, voy a pasar lista ahorita. Creo que hay 24. No sé si alguien tiene algún otro problema. De conexión.
Okay, let's see. Okay, are we in Savannah? Let's sit here. Or no. And Alison Michelle? Present the teacher. Yes, right. Amanda Lisette? No. No, Amanda. Uh, Ariel Abigail? Yes, right. Ariel, yes. Are you here? Present teacher. Oh, yes. Brian? Brian Antonio? No, oh, Brian disappeared for today. Carlos Alfredo Rodriguez? Okay, Carlos Edgardo Cruz? Present. All right. Uh, Carmen Sedina? Carmen, Carmen, Sabina. Present teacher. Okay, okay, good. And then we have Ceci Guadalupe. Present. Cecilia Noemi. Present teacher. Okay, Claudia Elizabeth Grande. Present teacher. Okay, good. Claudia Esmeralda. Present. All right, good. And Claudia Stephanie. Okay, Stephanie, Dalia Margarita. Present teacher. There is Danilo. Present teacher. Okay, Deborah, no, it's not coming anymore. Edwin Edgardo. Present teacher. Okay, Edwin Eduardo. Present. Okay, Elsa Karina. Present teacher. Elsie Patricia. Present teacher. Francisco Antonio. Present teacher. Gisela. Yes, it's here. Present teacher. Hector Ivan. Hector, Hector, Hector. Present teacher. Ah, oh, yes. Okay. Uh, Helen Vanessa. No. Uh, Hilda Norma. Present teacher. Ivan. Hello, teacher. Yes. Este, a mí me estaba fallando el micrófono. Creo que se lo puse en chat, pero no lo vio cuando me mencionó. Eh, ¿Quién está hablando ahorita? ¿Qué no lo Brian. Vio? Ariel. Brian Orellana. Brian. Ah, Brian, sí, Brian, tiene razón. Perdón, Brian. Sí, no lo vi en el chat. Brian, Brian, Brian. Correcto. Ok. okay. Thanks. Thank you. Ok, the next one. Eh, Jacqueline. Present teacher. Ibrahim, me contestó Ibrahim, no, ¿verdad? Here I am, teacher. Oh, yes, yeah. so. Nice to see you again. Nice to see you too, yes. Sorry. Jaime Ernesto. Jaime, Jaime. No, Jaime Ernesto no, but Jaime and Janet Carolina. Present teacher. Okay. Vamos a ver a los que les puse. No les puse asistencia, está... Jaime Ernesto Ponce, Helen, eh, Débora Raquel, Claudia Stephanie, Mendiva, eh, Carlos Alfredo Rodríguez, Ana Vilma Morales, Amanda Lisset, eh, y Abiel Elisiani, Elis, no, Tabala, Tabala Tenida. Ok. Bueno, creo que estamos todos. Thank you very much. Now let's continue. Ok, here we have the unit or lesson or section five. Ok, and this one is what are you doing? Ok, do not confuse. Ok, no hay que confundir. What are you doing? Sorry, teacher. Uh -huh. uh, Stephanie is a comentando en, en el chat. Eh, sí. 
gracias. ¿Qué dice Stephanie? ¿Dónde? ¿A dónde? Ah, o en el chat de quién de la sesión. Yes. Ah, ok. Gracias, Claudia. Ok, ahorita mismo cambios. Un segundito. Ok, thank you. Ya está. Eh, ready. Good. Okay, so we have then, uh, what are you doing? ¿Con qué frase ustedes la podrían confundir? Que es común y que ya la han escuchado. Aquí le voy a poner. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que está diciendo que está haciendo? What are you doing? And what are you doing? Uh, what do you do? Sí. Ok. Aquí lo voy a escribir las dos para que me confirme. What do you do? ¿Entre estas dos? ¿Estas dos están ahí en el chat? Ok, perfecto. Va, la primera... What are you doing is, for example, ahorita, si yo le pregunto, Ibrahim, what are you doing? Here I am with my song. Mm -hmm. But what are you doing? What is the action? Uh, studying English. Okay, I am studying English. I'm studying English. Y lo veo con un lapicero. Yes, I, I write. Okay, I am, I am writing. Okay, right. okay I am writing. They say, I am right. listening, I am studying English, and I am writing. What are you doing in this moment? Okay? Entonces, este cuando estamos... Este momento, exacto. Good. What are you sí. doing? Right. Then, y si usamos, what do you do? Okay, what do you do? Esto es, ¿qué hace? Y por lo general se relaciona con qué hace uno para vivir. Right? If you ask me, what do you do? ¿Y usted ¿A qué, qué se dedica? Ajá, uh -huh, exactly. Then, then you say, I teach. Puedo responder de varias maneras. I teach English. ¿Verdad? Or, I am a, I am a teacher. Ok. Cuando se habla así general, y es una muy buena pregunta, que me han hecho ustedes, pero vamos a hacer la diferencia. What are you doing? ¿Qué está haciendo? Eh, what do you do? ¿Qué hace? ¿Qué hace para vivir? What do you do? I, am, I teach English. I am a teacher. O puede decir, mire, eh, in the morning, I teach English. In the afternoon, vendo carros. In the evening, I teach English. And después de clases, vendo café. Ah, ok, se so puede decir, whatever you do. Todo lo que usted quiera. Todo lo que hace, right? Como para vivir. Y está la otra. Le dice, what do you do? Ahora, esto que le voy a poner acá cambia el sentido de la... What do you do? Okay, look at that question. What do you do on Saturdays? Esa es diferente, ¿verdad? ¿En qué cambia? Hey, me copió Stephanie. Eso voy a poner yo. En tiempo. Y también, eh, en, ¿cómo es que se llama? Eh, en la actividad que es específica del sábado. Por ejemplo, así me dice, what do you do on Saturdays? I sleep late. Duermo hasta tarde. Ok, Stephanie, pues ahí sleeping, ¿correcto? Como, right? un, como un hábito, digamos, una costumbre. Exactamente, Stephanie. Uh -huh. Lo que no es en este momento, right? Por ejemplo, what do you do? Ajá, como una 
como un hábito costumbre de ese que uno hace ese día. ¿Ok? Eh, por ejemplo, vaya, podemos decir, eh, on Saturday, in the morning, in the morning, I run errands. Esta, esta frase que les voy a poner ahí, copienla y guárdenla porque son bien útiles. I run errands. In the afternoon, I, uh, I stay home and relax in the evening. Ok, digamos que este es como un típico Saturday. Este es como un sábado típico de mi vida, right? En la mañana, hago mandados, right? I run errands. Y necesito ir al banco. If I need... Run errands es en general. Hacer mandados. Y necesito ir al banco, llevar el carro al mecánico, lavar el carro, eh, ir al súper, ok? Es en general. I run errands. In the afternoon, me quedo en casa y me, me relajo, right? Y, y en la noche, in the evening, veo películas. Right? Entonces, eso es ya más específico, como dice este man ahí. Eh, what do you do? Sorry, on, teacher. I'm sorry. Okay. Um, ¿Puedo, ¿puedo si lo tenés ahí, lo ¿Qué dijo que significaba in the morning, I room? Uh, I run errands. Morning, I run errands. En la mañana hago mandados. O sea, hago, hago mis mandados. Okay. Okay. Thank you, teacher. A la orden. Okay. What else? Entonces, esa es la diferencia de decir What are you doing? What do you do? And What do you do on Saturdays? Y ahí pueden ponerle cualquier día. What do you, eh, cualquier fecha, what do you do on Saturdays, what do you do on Sundays, los domingos, what do you do on Mondays, que hace los lunes, o que hace de lunes a viernes, what do you do from Monday to Friday, ok, también pueden utilizarla, o sea, es, ya esas van siendo más específicas, ¿no? eh, ¿qué hace en su cumpleaños, what do you do on your birthday, ok, what do you do uh, on Christmas, ¿Qué hace en Navidad? What do you do um, Father's Day? What do you do on Mother's Day? What do you do on Independence Day? ¿Ok? Eh, what, you, what do you do in your vacation? ¿Qué hace en tus vacaciones? Right? So you can do, be more specific. Ahora, si solo se usa el what do you do, eso sí es como más general y, y por lo común se utiliza para hablar de su trabajo o de lo que uno de lo que uno hace para el día. ¿Ok? ¿Estamos claros? No problem. Yes, sir. Perfect. Good. Ok, si les sale alguna duda en lo que estamos acá, me, me la hacen saber. In the morning I buy the supermarket. I go to the supermarket. Mm -hmm. Okay, you can say I go to the supermarket. I go to the supermarket, or you can also say I I do. Okay, otra que podemos usar es I do the super. I do the supermarket. This is otra como yo hago el supermercado, right? Eso a veces la gente que dice, voy a, uh, no, el sábado hago supermercado, pero es una, eh, ¿cómo se llama? Traducción literal de cómo se dice en inglés. En inglés se dice, I do the super, pero en español tiene que decir, voy, uh, voy al super, voy al super o voy a comprar el super. Ok, no decimos, yo hago el super. Pero ya muchas personas están utilizando hago esto, hago lo otro para ciertas acciones, right? 
Yeah, ya está bien, no problem. Ok. Good, thank you. All right, so we have this ones, and then in this case, we have they say by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Okay, additionally, you will practice a conversation. Okay, a conversation between two people in different time zones. What is a time zone? For example, uh, uh -huh. A49. Ajá. Como las 8.49. En El Salvador. En, en Italia. Veto a saber. <ríe> Exacto. ¿Por qué? Porque estamos en zonas horarias diferentes. Ok. Exacto. Entonces, eh, eh, you can say, right, I don't know, here in El Salvador is uh, A49. But in Italy, it's different. In Brazil, it's different. In probably in Los Angeles, in Los Angeles in this moment, it's different. In Miami, it's different. New York, it's different. Okay, there are differences of hours. Those are the, the, the zonas horarias, right? That we have different. Good. Then we have the next one, which is vocabulary and conversation. What time is it? Now we have. And these are, for example, the time zones. You see here, each line is an hour. A is minus 11 hours. And the center is here. Okay. This is the center of the time. We keep at the Ecuador, right? The equator. We cut it in half. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima. Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Seoul, Cape Town, War New York City, Los Angeles. Okay, just one more time. Let's start by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Okay, so we have here Vancouver, right? So Vancouver is here in this area near is similar to Los Angeles. Okay, so it's similar. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Lima. Lima. 
Montreal. Okay, if you see, for example, they are in this one, letter D, this time, uh, minus eight hours is Vancouver in Los Angeles, then Mexico is in number seven, uh, Montreal is in number five, uh, Lima is in the number five, similar to Montreal in New York. Oh. New York City, San Juan. San Juan is next to in the number four. Brasilia. Brasilia is in number three. Sao Paulo. Sao Paulo number. London. And then we go to Europe. It's in where? London is number, it's London. Casablanca here, right? London, the number in the zero. Casablanca. Casablanca, Africa. Cape Town. Cape Town, Africa. Warsaw. Warsaw, what's this? Okay, here Warsaw. Number, oh, letter N, number two. Moscow. Moscow. Riyadh. Riyadh. Seoul. Seoul, Korea. Bangkok. Bangkok. Tokyo. And we have Tokyo. Sydney. And Sydney. Now let's listen to a conversation. Okay, now listen to the conversation. The man, the man is John. John is in another country, right? And Debbie is in the house. And look at the confusion of the time. Which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. No. Okay, questions about this? Vocabulary, expressions, pronunciation. No problem. No problem. Okay. That sounds nice. That sounds nice. That's okay. Okay, now listen to this. It says, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. Uh, it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning, 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, so the man thought it was 4 p.m., but it was not 4 p.m., it was 4 a.m., okay? Yes, Ibrahima. Este, vi que estaba recalcando en las zonas horarias. Ajá. Este, explíquenos eso, explíqueme eso, por favor, en las zonas horarias que estaba explicando ahí. Ah, uh, yes, this one, because they were using the, eh, for example, the, los que están en la misma zona, ok, horaria, por ejemplo. Brasilia. Tenemos acá que Vancouver. En Los Angeles, pues aquí están en la misma zona horaria, entonces es la, básicamente la misma hora. Eh, si vemos acá en eh, México, está en una hora diferente. Okay, que de la hora, digamos, de las 12 para atrás, aquí, van, o sea, aquí vamos hacia atrás y digamos que si nos vamos por Europa, van adelantados, right? Por ejemplo, aquí son qué? Las 
casi las nueve de la noche, ya en Europa ya está amaneciendo. Entonces, por eso es que van positivos. ¿Ok? Entonces, si, eh, si ve, por ejemplo, Australia en este momento están en la... Cuando aquí está en la madrugada, allá está de noche. ¿Ok? Eso va a más adelante. Por eso es que cuando nosotros aquí celebramos la Navidad, en Sydney, creo que son de los primeros... Son los primeros. Son los primeros en, en ver el siguiente año. Entonces, es la... Eso es lo que está viendo acá, que en cada uno, por ejemplo, el, aquí el Lima aparece adelante y el, digamos que Centroamérica, mira, si ven, casi toda Centroamérica está en la misma franja de seis horas, aquí, menos, y de ahí para allá se van sumando las que siguen. Entonces, si quiero ver, si vamos a buscar aquí, ¿qué, busquen qué hora es ahorita en, en New York. Pero, pero, teacher, ¿eso está dentro de, 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 de la enseñanza en inglés? Porque he visto ahí, no sé, o sea, pienso que es parte de una zona horaria, ¿va? Sí, que está defendida en todo el mundo. Pero tengo otro que ahí, San Juan, no es ah, San John. Puerto Rico, es Puerto Rico, ajá. ¿eh? Pero no sería San John. Ah, no, este es San Juan por la cuestión de, como así se llama la ciudad, la ciudad así se llama, ¿verdad? San Juan, Puerto Rico. Entonces, este... Es un nombre propio. Exactamente, es un nombre propio, por tanto, no lo... Ahí está. Voy a mostrarles algo acá. Por tanto, no lo traducen. No, no, por ejemplo, San Salvador eh, suena a veces... Dependiendo del acento de la persona, a veces va a sonar como diferente. Por ejemplo, acá decimos El Salvador. Entonces sabemos que ya dice, el, no dicen El Salvador, porque en inglés suena así, El Salvador. Eh, San Juan, okay. eh, Brasilia, eh, Sao Paulo. And then, estos así son ya nombres propios. Exacto. Nombres propios, sí. Nombres mm -hmm. propios. Ok, ok, ok. Gracias, gracias. Ok. Gracias. Okay. De ahí la diferencia, teacher, en la conversación que uno está en Los Ángeles y otro en, en Sydney. Exacto. Entonces, y ahí se da la, confu la confusión con la, con la hora, ¿verdad? Que él piensa que son las 4 de la tarde, pero realmente son las 4 de la madrugada. Entonces, no, no me sale nada. Quiero mostrarles. En Sydney, Australia, en este momento son la una de la tarde. Exactamente. Trece y dos. Cabal, voy a dejar la vida aquí. Ok, but let me show you. De un día antes. Del día después. Sí, un día después. O sea, mañana. O sea que ellos ya están. Son, 13, son 10, como 16 horas de diferencia. Ellos, más ellos, o menos. Ya, ellos ya están en mañana. 16 horas más viejos que nosotros. <risa> ah, exacto. Así ¿no? es. <risa> ¿Lo ven, ven ahí en el mapa? Yes. Vale, por ejemplo, acá estamos en Italia. Vamos a ver. Aquí Italia, aquí está. Roma. Ahorita en Roma son las 5 de la mañana. 5 y 3. ¿Se ve? Sí. Sí, con la mayoría de los europeos son como siete, ocho horas de diferencia. Exactamente, ¿verdad? Entonces, este, si, pero van ellos, van hacia adelante. Entonces, por eso que en el, aquí, si ven, hasta, es el, eh, si ven aquí abajito, para atrás están menos, 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 porque nosotros estamos atrás. Y hacia acá, entonces me voy corriendo acá, eh, son las horas que van adelantados, ¿right? Eh, por ejemplo, acá, si vemos, y aquí está Australia. Las tres, como decía Francisco, es la una y tres. Pero mira, ahí dice viernes, Friday, en Canberra. Le dice ahí Friday, 13 hours and 3 and 45 seconds. Ok. Y aquí podemos tener más información. 
tienen ver el clima en Australia. Está a 12 grados, ¿no? weather. Okay, weather. 12 grados, weather. Weather. grados, country, Australia, territory. And then you can see the weather, the time zone. Es para el sábado y domingo. Y aquí pueden ver la temperatura. O sea que está en la vista. All right. Yes, oh, cool. Thanks. Entonces, a eso se refería con las zonas horarias, right? But, yes, y los nombres, sí, los nombres propios, recuerden que de países y todo, no cambian en inglés. Algunos cambian, pero no es, es por, para nosotros cambian, pero realmente así son. Ok, people, so, happy Father's Day for the parents, and have a nice day, and see you mm -hmm. on Monday, ok? Bye-bye. Happy night. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. See you next week. Bye. See you next week.